ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಪೆಕ್ ಭೂಷಣ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೋಸ್ಟ್ ಭೂಷಣ್ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ ಕೈ ಮುರ್ದು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಯೂಸ್ವಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋಕೆ ಮೊದಲು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಿರಮ್ ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ರೇಂಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟಿಂದ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ವರೆಗೂ ಇರಬೇಕು ನನಗೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಕ್ರಿಯೇಟಿನ್ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿನ ಕ್ರಿಯೇಟಿನ್ನ ತೊಗೊಳೋದು ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ ಫೈವ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ನೋಡೋಣ ಹಂಗೂ ಈ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ತು ಈ ತಿಂಗಳೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಇಸ್ವಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ಸಿರಮ್ ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಬಂದಿದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ಕೈ ಮುರ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವಾಗ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟಿನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯೂಸೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತೊಗೊಳೋದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಆ ಥರ ತುಂಬ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ನೀರು ಅವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕುಡಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ತುಂಬ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಒಂದು ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ವರೆಗೂ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಸಿರಮ್ ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ ಏನು ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಮಸಲ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಿಡ್ನಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಕಿಡ್ನಿಗೆ ನೀರು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿರೋ ಸಿರಮ್ ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ ಏನು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬ್ರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಬೇರೆ ಎಫೆಕ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಜ ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೂರು ಜನದಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟು ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸು ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಮೇಜರ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸು ಯಾವುದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸೋಜಿನಿಯಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಬೈ ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪರ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಟು ಟೆನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಫಾರ್ ವೀಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡು ನಾಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎನಿ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಂಗಂತಂತಂದರೆ ಆ್ಯಥ್ಲೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಸಲ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋ ಥರ ಸೊ ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕಂತಂದರೆ ವಾಟರ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮಸಲ್ ಆ್ಯಂಡ್
ಹೋಗಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಅನ್ನೋರೊಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಡೈಲಿ ಚಿಕನ್ ಎಗ್ ತಿಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಹ್ಯಾಕ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಡೈಜೆಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಡೋಣ ಸೊ ಚಿಕನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರದ ಫೈಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಹೈ ಫೈಬರ್ ಇರೋ ಫುಡ್ ತಿಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೀರ್ ಕೂಡ ಕುಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗೋದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ತಿಂದಾಗ ನಂತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಆಕ್ನೆ ಏನಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೂಸಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಅದೊಂದು ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಅದ್ರಿಂದನು ಕಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಚಿಕನ್ ನ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ತುಂಬಾ ಕೊಬ್ಬಿರುವಂತ ಚಿಕನ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಚಿಕನ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇರ್ ಪೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡರ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಗ ಆಕ್ನೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸೋದು ಹೇಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ಬ್ರಷ್ ನ ತಗೊಬೇಕು ಕಮ್ಮಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುವಂತ ಚಿಕನ್ ನ ತಗೊಬೋದು ನಂತರ ಕುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಯಿಲ್ ನ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮುಖನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ನ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನೀರಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಆಕ್ನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೋ ನನ್ಗೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸು ನಾನು ರಾ ವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಗೊಳ್ಬೋದಾ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಬ್ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಾಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಈ ವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಡಯಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂದು ಏಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಏಯ್ಟೀನು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಆಗ ನೀವು ವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಯಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾರು ನೀವು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಆವಾಗಿದ್ದ ಬಗ್ಗೊಳ್ಕೊಂತಾನೆ ಇದೆ ಅದು ಬ್ರೋ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಡಯಟ್ ಹೇಳಿ ಬ್ರೋ ವಿತೌಟ್ ವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರೋ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ವೀಕ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಂತೂ ಪಕ್ಕ ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರೋ ಡೈಲಿ ವರ್ಕೌಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಒನ್ ಅವರ್ ಫುಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕೆ ಸೊ ವರ್ಕೌಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಬಿಗಿನರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಬಿಗಿನರ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟೇ ಇದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಚೂರು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಎಕ್ಸೈಸ್